ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் நம்மள நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் எல்லாரையும் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் அவங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாம தான் இருப்பீங்க ஹாஃப் அலி எக்ஸாம் வந்துருச்சு அப்பவும் நிறைய பேர் வந்து ஒண்ணுமே தெரியாம இருப்பீங்க ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் மாதிரி நீங்க உங்களுடைய ஹாஃப் அலி எக்ஸாமுக்கு எந்த எந்த சாப்டர் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க போறீங்க அப்படின்றத நான் சொல்ல போறேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆஃப் வேலைக்கு நீங்க படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் வரும் பொழுது நீங்க வந்து அடுத்து வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டெப் எடுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு மாடல் ரிவிஷன் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இப்ப இந்த ஆஃப் வேலைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் இருக்கு சார் பிசிக்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு ஆஃப் வேலை எனக்கு இப்போ கூட ஒரு சின்ன ஆன்சர் கூட தெரியாது நான் இந்த பதினோரு சாப்டரையும் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய அட்வைஸ் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டாம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த பதினோரு சாப்டரை படிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு செலக்டிவாக கொஞ்சம் சாப்டர்ஸை படிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் பதினோரு சாப்டர்ஸும் பிட்டு பிட்டாக படிச்சிருப்பீங்க அது பிரயோஜனமே கிடையாது அதனால் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில சாப்டர்ஸை மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க நீங்க படிக்கிறது நல்ல கவனிங்க நீங்க படிக்கிறது உங்களுடைய பப்ளிக் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக ஹாஃப் வேலி ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்றது நீங்க எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்கீங்க அப்படின்றதுக்காக பதினோரு சாப்டரும் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் அங்க 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 படிக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்டர்ஸை ஃபுல்லா படிச்சிங்கன்னா நீங்க பப்ளிக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ரிவிஷன் மாடல் ஹாஃப் வேலிக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அந்த வகையில் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரைட் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் அப்போ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த சாப்டர்ஸ்க்கு நல்ல ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடிய இந்த சாப்டர்ஸை மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க நமக்கு வந்து ஓவரால் ரைட் ஓவரால் நமக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு சாப்டர் இருக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஆஃப் வேலிக்கு உங்களால் பதினோரு சாப்டரும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா முடிக்க முடியாது அறகுறையாக படிக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக முடிக்க முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல இந்த பதினோரு சாப்டரை சூப்பராக நீங்கள் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் இந்த பதினோரு சாப்டரில் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ரைட் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க் வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சாப்டர்ஸ் அதாவது இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் வந்து லைக் கான்செப்ஷுவல் பேஸ்டுன்னு கூட சொல்லிக்கலாமே கான்செப்ஷுவல் பேஸ்டு சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு எல்லாமே கான்செப்ஷுவல் தான் பட் இந்த வகையில் நம்ம வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு வந்து முதல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் அப்படின்னு நம்ம பேசணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் கோ வித் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப 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 முக்கியமான சாப்டர் முதல்ல இதுக்கு நீங்க முன்னுரிமை கொடுத்து படிங்க இந்த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் நான் படிச்சுட்டேன் சார் கம்ப்ளீட்டா படிச்சுட்டேன் ரைட் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப சின்னதா இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் இருக்கு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சாப்டர் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் கம்பல்சரி பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் அப்போ இந்த ரெண்டு சாப்டரை முதல்ல நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க நல்லா நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க இது எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்ட பிறகு நமக்கு வந்து இன்னொரு சாப்டர் இருக்கு அந்த சாப்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் நான் சொல்லக்கூடிய சாப்டர்ஸை முதல்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க எனக்கு ஃபிசிக்ஸில் இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாது 
நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எத்தனை சாப்டர்ஸ் படித்தா நமக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் கரண்ட்டு சார் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் தெரியும் சார் நீங்கள்லாம் ஃபுல்லாக படிங்க எனக்கு ஒரு கேள்வி கூட தெரியாது அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் நான் இப்போ சஜஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸு படிக்கிறீங்க அது படிச்சுட்டு பிறகு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வர்றீங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது சாப்டராக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸுக்கு வர்றீங்க இந்த மூணு சாப்டரில் இருந்தும் கம்பல்சரி ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து வந்துடும் ஸோ இதுலேயே வந்து நம்ம மூணு ஃபைவ் மார்க்கை அட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்து எந்த சாப்டர் நமக்கு வந்து இதுக்கு இடையில் வந்து நமக்கு வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் ஸோ மேக்னட்டிசமை பேஸு பேஸ் பண்ணி ரெண்டு சாப்டர் இருக்குது அண்ட் அதுக்கு இடையில் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கும் இருக்குது ரைட் அது இப்போதைக்கு வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம வந்து எதுவுமே தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்டர்ஸும் இப்போது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்த எக்ஸாமுக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த சாப்டர் எல்லாமே ரொம்ப 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 ஈஸியான சாப்டர் அதனால தான் செலக்டிவாக இதை சொல்கிறேன் இதிலிருந்து ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் உங்களுக்கு கஷ்டம் தேவையில்லை இது வால்யூம் ஒன்று வால்யூம் டூ ரைட் இது எல்லாமே வால்யூம் ஒன்னில் இருக்கு இப்போ வால்யூம் டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சரியா வேவ் ஆப்டிக்ஸை விட ரே ஆப்டிக்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸி ஆனால் இப்போதைக்கு அந்த சாப்டர் நான் சொல்ல விரும்பலை அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் வித் டியூவல் நேச்சர் ரைட் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்ரு அந்த சாப்டர் போகிறோம் ஏன்னா இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு நாலு ஃபைவ் மார்க் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது ரைட் வால்யூம் டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் இந்த டியூவல் நேச்சர் படித்து முடிச்சுட்ட பிறகு ஏன்னா இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க தியரி பேஸ்டு ஸோ இதிலிருந்தும் கம்பல்சரி நமக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்கே மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் அப்போ மூணில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் இது ரொம்ப பெனிஃபிட் இது தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்போ இந்த டியூவல் நேச்சர்லேருந்து நம்ம ஒரு சாப்டரை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிடணும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் சாப்டர் யூ கேன் கோ வித் செமி கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் சாப்டர் போகலாம் இந்த செமி கண்டக்டர் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கு ஹாஃப் வேவ் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இன் சிஇ மோடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் எஸ் ஸ்விட்ச் இதெல்லாம் இந்த சாப்டர் இந்த அஞ்சு சாப்டர் மட்டும் படிங்க சார் இந்த அஞ்சு சாப்டர் மட்டும் படித்தா போதுமா சார் நல்லா கவனிங்க பதினோரு சாப்டரை அங்கங்கே படிக்கிறத தாண்டி அஞ்சு சாப்டரை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஆஃபேலுக்கு மார்க் கம்மியாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது அதை விட்டுருங்க இந்த அஞ்சு சாப்டரும் நீங்கள் நல்ல தரவை படிக்கிறீங்களா அப்படின்றத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இதுதான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் இப்படி போயிட்டிங்கன்னா நம்ம ரிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சாப்டர் படிக்கலாம் அப்போ அஞ்சு சாப்டர்லேருந்து ஆறு சாப்டராக மாறும் நமக்கு மாடல் ஒன் மாடல் டூ வைப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஆறு சாப்டர் ஏழு ஆகும் ஏழு எட்டு ஆகும் பப்ளிக் எக்ஸாம் வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு சாப்டர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டிங்களா என்ன இது தான் புத்திசாலித்தனம் ஹரிபரியில் பதினோரு சாப்டர் அங்கங்கே படிக்கிறது வேஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் படிக்கிறது வேஸ்ட் ஏன்னா இன்டீரியர் கேள்வி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது இந்த ஆஃபேலுக்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு சாப்டர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் நாலு ஃபைவ் மார்க்கு இல்லை அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்கே அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் தைரியமாக கான்ஃபிடெண்ட்டாக எதுவுமே தெரியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த அஞ்சு சாப்டரை முதல்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்